Mwambie sie wanyonge tuna imba magufuli mana bila hata ada na watoto wako skuli yao. Naitwa Kala Jeremiah na hii ni P TV Tanzania. Anita umeumbika sana kila upita poya ni nyuma la wama. Sijuwe si mtoto wa kitanga kwa kota bani ni shabwaga manyanga. Anita umeumbika Yo yo niko na PTV Tanzania. Ah ni wasanii mbalimbali na hata jamii hata watu ambao sio hawakuwepo pale msibani. Mm. Ni watu mbalimbali ambao wameumizwa na hili tukio. Mm. Uhusiana na kile kitendo ambacho cha harmonize amenyanyaswa pale msibani maana kule kunaitwa kunyanyaswa. Mm. Kwa hiyo salamu SKL mnyanyasa harmonize konde boy na heshima zake. Ya yeah, na ukiangalia SK salama bwana ni, ni mtu ni mtu mkubwa yule ni bosi wa mwanamuziki mkubwa hey, Bongo Dali Salam Tanzania. Kwa vile vitu ambavyo aliweza kuvionyesha pale msibani haikuwa mm. poa sana kwa ukizingatia kwa mtu mkubwa kama yule. Mm. Sio poa, sio poa. Mm. Na tumeona watu wengi sana wakilizungumzia hili mm. hususan wasanii wa Bongo Flavor. Mm. Uh, tuliona hata akina akina baba levo waliweza kulizungumzia hili swala watu mbalimbali mbali, wali, waliweza kulizungumzia hili tukio ambalo liliweza kufanyika pale msibani e, watu bwana wanakuambia salamu SK bwana alikuwa anatafuta kiki ili na yeye endelee kutajwa kwenye mitandao maana Eh hey, alikuwa hafahamiki kidogo japo ni manager mkubwa wa mwanamuziki Diamond Platinum. Kwanza hata mimi na, hata mimi nafikiri ni kwani simfahamu. Hata mm. mimi ni kwa simfahamu Salam mm. SK mm. ni kwa simfahamu kiukweli. Mm. Ila tu ni kwamba nimeanza tu kumsikia alipofanya hili tukio ndio nikaanza kupeleleza chini ya carpet kwamba hivi Salamu SK ni nani. Mm. E, ndipo nilipofafanuliwa watu wengi wakafafanua kwamba Salamu SK ni 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 manager ni manager mkubwa. diamond ni manager eh. mkubwa wa diamond wa mwanamuziki diamond platinum eh, na ndio muandaaji wa matamasha makubwa sana diamond kwenda nje mm. kwenda kufanya show mbalimbali mbali. mm. yeye ndio mhusika ambao anakuwa anamsimamia sana diamond mm. eh, kwa hiyo baada ya kupata hizo habari kwamba salamu sk bwana yuko hivi yuko hivi ndio nikajua kwamba ah kumbe inawezekana pale msibani kwa anatafuta kiki mm. eh, kwa anatafuta kiki pale mm. unajua salamu sk bwana kwanza Yaani siku zote bwana watu wanamfahamu tu Babu Tale kwamba Babu Tale ndio manager wa Diamond Platinum. E, lakini kumbe salamu SK ndio top top pale bwana. E, e. Kwa hiyo nafikiri kwa hiki kitu kwa ili tukiwa hata mimi mwenyewe sikuweza kupendezwa nalo. Mm. Uh, vitu kama hivi tunahitaji kuachia wasanii wadogo wadogo sana ambao wanachipikia tu kwenye game kwamba hao wanatafuta kiki mm, ili wachomoke e, kwenye game kwa mtu kama Salamu SK na Harmonize mm. ni watu ambao wana majina makubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Flavor nchini Tanzania mm. e, na tunaona kabisa kwamba kazi zao zina, mm. zinaonekana kazi wanazozifanya zinaonekana mm. e, kwa zina, matunda yao yanaonekana matunda ya kazi yao yanaonekana mm. lakini kwa hili tukiwa hata mimi mwenyewe sikuweza kupendezwa nalo mm. na hii inaleta picha ku, ina leta picha ya sinto fahamu sana kwa jamii kwamba hii jamii sasa inawachukuliaje watu watu kama watu wa namna hii eh yani kwa mfano tiliana aibu kwenye public za watu kama vile kwa mfano pale sasa e, labda labda sasa pale harmonize harmonize bwana angekuwa na mlembo wake pale mzungu bwana eh alafu eh yani harmonize angekuwa na mzungu wake pale sasa e, na akampa mkono salamu SK alafu mkono wa harmonize ukapanguliwa mbele ya mke wake suoni sasa pale mzee baba kama aibu hivi yani no. mke wake anasema ah mme wangu mme wangu mbona unanyanya kumbe unanyanyaswa hivi yani mimi nikiwa na wewe na deka lakini kumbe ukiwa na ukiwa mbele za watu eh mbona kumbe watu wanakunyanya pa hivi jamani kwa hiyo eh nafikiri kwa wasanii wa muziki wa Bongo Flavor sasa hivi uh, wangeweza kufata nyayo kama za wa, kama za wanasiasa kwa sababu wanasiasa wakati mwingine hata anapokuwa kwenye majukwaa mbalimbali huaga wanatoleana maneno maneno mazito wana kwenye majukwaa mbalimbali ya siasa mm. lakini inapofikia inapofikia wakati kwenye matukio hususani matukio kama haya misiba wanapokutana kwenye misiba mm. basi pale huwa wanaungana na kuwa kitu kimoja nafikiri mm. kwa wasanii ni wakati wao sasa kuweza kuungana na kuwa kitu kimoja mm. bifu zao bifu zi, bifu zao tu ziishie tu kwenye sanaa lakini inapofikia kwenye kwenye misiba zile bifu zisiwepo kwenye misiba mm. ile kidogo yeah, inakuwa yeah. inawatoa 
inawatoa hata wale waombole ina, inakuwa inawatoa kwenye reli hata wale waombolezaji ambao wamekusanyika wame pale mm, kwa sababu inakuwa, ina, inakuwa inaleta picha picha mbaya sana mm. na sio heshima mm. na sio heshima sana kuweza kufanya matukio ya kijinga kama yale kwenye misiba mbalimbali mm. e, kwa sababu kiangalia watu wanajiuliza labda ni kitu gani ambacho e, Salamu SK alifanyiwa na Harmonize mpaka leo hii Salamu SK bado amechukia sana na, ku, na kupelekea kupangua mkono wa Harmonize mbele ya watu wazima e, watu na mvi zao bwana eh? mimi nafikiri na inawezekana kwamba mimi na wewe hatufahamu kitu gani ambacho labda au watu labda wana bifu chini, chini ya carpet sisi mimi na wewe hatufahamu bado hatujui chanzo 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 chao ni nini mm. lakini inasemekana kwamba na harmonize kujiondoa, kujiondoa pale wasafi mm. uh, hii inawezekana ndio inapelekea kwamba salamu SK kuweza kuweka bifu mm. eh, kwa hiyo nafikiri tu ni hilo tu na sio jambo lingine mm. eh. kwa hiyo manake sasa salamu SK alitamani sana eh, harmonize aendelee kubaki pale kwa diamond platinum Ah uh, harmonize kwanza amelelewa pale wasafi. Mm. E, tumeona amelelewa pale kipaji chake kimekuzwa pale. Mm. Tumeona kwamba harmonize sasa hivi anaoitwa Konde Boy. Mm. E, Konde Boy sasa hivi anafanya vizuri kwa hiyo ina mm. maana kipaji chake sana sana wale ndio wamemnyanyua wame, wame pale. Yaani mm. wamemtoa chini na kumweka. Juu mm. ndio maana tunaona kwamba tunaona kwamba harmonize sasa hivi anafanya vizuri sana. Kwa hiyo ina maana inawezekana kwamba Salamu SK mm. alikuwa na mipango mizuri tu ya kuweza ku, ku ya kuweza kufanya ya kuweza kumsaidia harmonize kuweza kufikia mpaka level za kimataifa zaidi kama vile unavyofana tunavyoona kwamba diamond anafanya vizuri mm. e, kwamba inawezekana salamu SK alikuwa na mpango tu mzuri wa kuweza kumuandalia show nyingi tu harmonize harmonize kwenda nje kwenda kufanya show mm. kama tunavyoona diamond akienda nje anazamia na kata mwezi wiki tatu wiki nne mm. wiki mbili anafanya tu show mm. lakini bwana hivi kwa mfano hata kama wewe mtoto wako unamlea alafu baadaye akaanza kutambaa e, akishaanza kutembea bado utaendelea kumshikilia au utamwacha hebu wafungukie watazamaji bwana kwenye microphone za PTV Tanzania kwa sababu harmonize sawa amelelewa pale kwa diamond platinum na mabosi wake walikuwa ni babutale na e, wakina salamu SK sasa Harmonize sasa hivi ameshaanza kutembea umeelewa eh na kwa hiyo kwa hiyo salamu SK e, inaonekana bado anangangania aendelee kumshikilia e, Harmonize kwanza kuna vitu vingi ambavyo Harmonize aliweza kuviangalia yeye kama yeye mm. kuweza kuwa kwenye rebo kubwa ya wasafi pale mm. A, alijitambua mm. alijitambua na aliona kabisa kwamba yeye sasa hivi ana uwezo wa kujisimamia mm. kwa hiyo maana kilichomtoa harmonize pale was, pale wasafi mm. aliona kwamba sasa hivi amefikia umri fulani Ame, amefikia level fulani kwamba sasa ana uwezo sasa wa yeye kujisimamia umeona mm. kwa hiyo ndio maana iki kitu kime, iki kitu ndio kimemuuma sana salamu SK kwamba kwa nini mtoto namlea we mwenyewe mm. halafu inafikia wakati anataka ye mwenyewe sasa kujitegemea ah sasa siku zote bwana usilazimishe mtu ambaye ana uwezo wa kupanga chumba na kuanza maisha ye mwenyewe usilazimishe eh, uendelee kuishi naye bwana eh, kwa hiyo bwana harmonize bwana akaona bwana isiwe shida bwana mimi najiweza sasa hivi wanyache na, fikia, wanyache, hata, na mimi nikatembee eh, bwana hata kama mimi hata mm. kama mimi mwanangu amefikia umri wa, wa ye kuanza kujitegemea mm. na mwacha tu aondoke eh, mwacha yeah. enda akatembee na kawaida na kawaida tu, na kawaida tunajua kabisa kwamba mtoto akishafikisha umri ya miaka 18 mm. tayari huyu ye ni mtu mzima mm. ameshajua namna utafutaji ila mm. inatafutwa vipi anajua mpaka wachumba wanapatikana yeah, wapi walembo wachumba wanapatikana wapi mm. kwa hiyo maana hata harmonize mm. alipo amelelewa pale wasafi mm. kwa hata alipofikia pale aliona kabisa kwamba yeye sasa hivi ana uwezo wa kujisimamia yeye kama yeye ye, mm. na ana uwezo hata kuji, kuji, yani kujimanage mm. yeye kama yeye ingawa mm. bado sijajua manager wa Konde Boy ni nani sasa hivi ah manager wa Konde Boy ni jamaa anaitwa ah, jina limenitoka kidogo lakini anyway tutafanya eh, tutafanya tu kumbukumbu ya jina likishapatikana basi mm. tutawajulisha watazamaji wetu eh, la, kwa Konde Boy kwanza akafikia kafika Konde Boy sasa hivi ni msanii mkubwa ambao ana uwezo wa kujisimamia yeye kama yeye. Mm. Kwa hiyo maana Konde Boy ali, aliangalia pale wasafi akaona kwamba kwa nini mimi nisijiondoe ni waache nafasi wasanii wengine ambao wenye vipaji kama mimi mm. ili nao waweze kuja kusainiwa hapa. Kwa hiyo maana kwa Konde Boy Konde Boy ni msanii mkubwa alijitathmini mm. alijitathmini akaona kwamba 
kwa levo yangu mimi sihitaji tena kuwa chini ya mtu a- aache sasa nafasi kwa ajili ya watu wengine kwa ajili ya vijana wengine e- ambao wanatamani kuwepo pale wasafi mm. kwamba wasije wakaona kama pale wasafi tumejazana mm. tupo wengi kwa nini mimi nisijiondoe mm. ili niache nafasi kwa ajili ya watu wengine yes e bwana na baada ya hapo tuliona kina mboso akasainiwa pale mm. tukaona kina zuchu amesainiwa pale mm. tumeona wasanii wengi tu wamesainiwa sainiwa pale mm. kwa na maana hiyo ilikuwa tu ni nafasi aliamua kupisha ili kuruhusu nafasi ya mtu mwingine mm. ndio maana hata ukiwa na mwanamke mkishindwana unamwacha aondoke ili kama kuna mtu mwingine alikuwa anairidia hiyo nafasi kuwa na wewe mm. A- aja zibe nafasi pale kwa hiyo mm. maana unapoondoka kuna mtu ana, anakuja na ziba yeah, yeah, yeah. kwa yeah. maana kila siku kuna watu wanazaliwa leo na kuna watu wanakufa leo mm. kwa maana wale wanaokufa wanaozaliwa wanakuja unaziba zile nafasi sawa sawa eh. bwana mtazamaji wa PTV Tanzania tulikuwa tukizungumza eh, kile kitu ambacho Salam SK bosi mkubwa bosi wa mwanamuziki mkubwa Bongo Dar es Salaam Tanzania eh, Diamond Platinum eh, kile kitendo ambacho Salam SK alikifanya pale msibani kupangua mkono wa harmonize con the boy maarufu jeshi for everybody eh, kile kitu kilileta maswali mengi sana kwamba e eh, bwana eh, labda kuna siri gani ama kitu gani kibaya ambacho eh, harmonize alishawahi kumfanyia salamu sk na kupelekea bifu na chuki kubwa kama hii e bwana eh, Mtazamaji bwana cha muhimu ni kwamba unaweza kubonyeza hayo maandishi mekundwa hapo chini yameandikwa subscribe lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele hiyo ni ishara tosha kabisa kwamba unaruhusu notification ya kazi zetu ambazo mwambie si wanyonge tu na imba magufuli maana bila hata ada na watoto wako skuli yao naitwa Kala Jeremiah na hii ni PTV Tanzania Anita umeumbika sana kila upita poya ni nyuma la wama sijuwezi mtoto wa kitanga kwa kotaba nini shabwaga manyanga Anita umeumbika yo yo niko na PTV Tanzania ndio mpango usio bwana eh? chama kubwa ili chama la wana au vipi usibomoke mambo yao makubwa sana salute yes 